Ah, o advogado não pode fazer marketing. Aqui tá, já está o primeiro erro. Por quê? Quem fala isso não sabe o que é marketing. Porque quando a gente para para analisar o marketing, a gente observa o seguinte, ele é composto dos chamados 4 P's de um produto. Ou seja, você, o que, que você oferece para o seu cliente? Qual o serviço que você presta? Qual seria o segundo P? O preço. Quanto é que você cobra por aquele serviço? E aí também, por advogado é mais simples, porque vai depender, tem ali alguns parâmetros, mas existe algum fator ali que é muito pessoal e muito individual que vai determinar o preço de cada cliente que você vai cobrar. Mas ele não pode compor também o seu marketing, tá? Isso é importante. Você não pode sair e oferecer, ah, eu ofereço inventário pelo menor preço do mercado. Isso é proibido, você não pode fazer isso. Aí eu venho o terceiro é, P, que é a praça. O que é a praça? É o meu avatar. É a pessoa que eu quero cativar, é o meu potencial cliente. E aí vem o quarto P. Aqui é o único problema do advogado que as pessoas não compreendem. É a promoção. Aí sim eu estou falando de campanhas, de oferta de produto e serviço. Aqui eu estou falando de venda. Aqui eu estou falando, aqui sim, de você oferecer para um cliente o seu serviço. Fala, oh, quer fazer inventário? É 10 mil reais. Ah, quer fazer um testamento? Quer fazer uma escritura pública? Aqui eu estou falando da oferta. Promoção significa você promover o seu produto ou serviço. O advogado, gente, ele não pode fazer o quarto P. Ele não pode promover, ele não pode fazer promoções, ele não pode colocar um outdoor na cidade oferecendo que ele faz escritura pública de inventário. Ele não pode fazer um anúncio no jornal da cidade dele dizendo que ele faz testamento que seria, aqui sim, a efetiva publicidade. Se vocês pegarem o Estatuto de, de Ética da OAB, vocês vão ver, salvo engano, é lá no artigo 28. O título é esse, da publicidade. O que, que o advogado não pode fazer? Publicidade. 